Curtiu essa entrada aí? Pois é, é só um trechinho lá do Alan Domingues que tem o vídeo da Fórmula 1 completo, você pode conferir lá no canal dele. E também se você quer aprender música de uma forma bem didática, vai lá e se inscreve, o link tá aí na descrição, é bem legal, ele fala de um jeito muito bacana, então dá uma entrada lá, dá uma força se você que se interessa por música e Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, já pedindo perdão pelo áudio, meu microfone acabou de dar pau, não sei o que aconteceu, hoje de manhã ele estava funcionando bem quando fui gravar aquele vídeo do Verstappen, você que não viu, dá uma olhada lá, e no final das contas vou ter que gravar com o meu headset enquanto não chega o outro microfone. Agradeço a paciência de vocês, né? peço perdão pelo inconveniente, mas vamos lá para o vídeo. Quem tem um motor mais potente? Quem tem um motor mais confiável? Quem está sendo melhor em termos de desenvolvimento? Vamos falar sobre isso agora, porque o Automotor 1 Sport soltou uma matéria justamente sobre isso, rica em informações. O que a gente pode falar logo de cara é que o lado da combustão, que é o motor, o turbo, o MGUH, já havia sido congelado em março. O lado elétrico ficou para ser congelado em 1 de setembro, então nós estamos oficialmente com todo o motor, com toda a unidade de potência, melhor dizendo, congelada. Isso vale até o final de 2025. Até lá, as fabricantes de motores só poderão mudar algo na confiabilidade, o que pode influenciar diretamente na performance sim, mas a gente não sabe o tanto porque depende do quanto cada equipe conseguiu avançar. A Ferrari inclusive já mudou em termos de confiabilidade duas vezes na temporada e o turbo deles é o mais potente do grid pelo que está sendo falado. Tem excelente dirigibilidade, em contrapartida tem maior chance de defeitos. Leclerc já teve problemas com isso, Sainz também, então a gente está vendo que a Ferrari não está tendo paz com o seu turbo que é muito potente, porém não consegue ter uma confiabilidade tão legal. A Ferrari também pode se dizer orgulhosa do seguinte, trabalharam duro e de acordo com os cálculos da Red Bull Honda, a Ferrari tem 3 a 4 kW a mais nos seus 6 cilindros, isso é 4 a 5 cavalos e meio a mais pelo que é medido. No caso da Mercedes parece que eles têm aí cerca de 5 kW a mais do que a Honda, algo de 7 cavalos a mais de potência. De qualquer maneira, são poucos cavalos de potência entre os motores. Parece que a Renault também está muito próximo, então está todo mundo junto, ninguém se destacou demais ou ficou muito para trás. Então a FIA não tem com o que se preocupar, porque caso uma equipe ficasse muito para trás, o motor ficasse muito aquém, eles poderiam fazer um rebalanceamento. Mas nesse caso, está todo mundo parelho, não tem motivo para a intervenção da FIA. A Red Bull, por sua vez, tem a energia elétrica, a forma com que ela está conseguindo lidar com isso, como grande trunfo. A Ferrari conseguiu diminuir um pouco o gap nessa parte, mas no caso da Red Bull, eles estão sendo muito eficientes, eles são a grande referência em termos de desempenho geral. Ele aproveita o impulso elétrico por mais tempo. Foi o que aconteceu em Monza, por exemplo. Você vê que a Red Bull tem essa vantagem com relação aos demais, conseguindo gerenciar melhor o tempo do impulso elétrico. No que diz respeito a informações sobre o desempenho máximo ou sobre quantos cavalos, por exemplo, cada motor tem, não foi divulgado. As equipes geralmente não divulgam mesmo, isso é normal, fica mais no campo especulativo ou às vezes um ou outro repórter consegue achar algum tipo de informação relacionada a isso. Então o que nós temos é algo dos mil cavalos para cima mas é um número que já está aí há algum tempo, a gente sabe que eles estão acima disso. A Mercedes, por exemplo, diz que está mais interessada em saber como carregar a bateria e liberar melhor a energia elétrica. No caso da velocidade de reta, não somente o motor, a unidade de potência faz efeito, mas também a resistência do ar como o carro foi projetado. Nós vimos em Monza que a Red Bull até colocou uma asa um pouco diferente do normal para uma pista de alta velocidade, porque o carro dela é tão bom de reta, tem tão pouca resistência do ar, que eles podiam se dar a esse luxo. Inclusive venceram a corrida, eles têm uma facilidade e uma vantagem nesse aspecto contra os seus rivais. 
Já do lado da Mercedes, o grande ponto aqui é a confiabilidade. Os alemães estão realmente de parabéns. Depois do ano passado ter sido um pouco ruim em termos de confiabilidade, a gente lembra que rapidamente o motor Mercedes ia perdendo performance, ele fazia ali duas, três, quatro corridas e pronto, esse motor já estava no osso, não andava tão bem, enquanto o da Red Bull, por exemplo, da Honda, que era a grande rival, estava tendo um gasto melhor em termos de potência. Então nesse caso a Mercedes conseguiu melhorar a confiabilidade do seu carro, melhorar a vida útil do seu motor, e o Russell, por exemplo, não recebeu ainda penalidade por motor, para você ter uma ideia. Tanto que está sendo muito bem feito esse trabalho da Mercedes. Eles têm a confiabilidade, agora vão desenvolver mais ainda aquilo que podem. A Red Bull ainda pode sofrer penalidade no grid, o Verstappen venceu as últimas corridas, então ele está bem tranquilo no campeonato, pode ser que eles troquem motor, o Pérez também pode ser que troque motor. Tem aí questões de batida, de abandonos, então tudo isso influencia, assim como várias equipes, né? Na verdade, a Alpine mesmo teve vários problemas com isso. E a Alpine, que é a última que o motor Renault, deu um grande passo com a sua unidade de potência. Ela não é a melhor em nenhum quesito, porém chegou muito próximo dos seus rivais e conseguiu tirar um déficit muito grande que eles tinham para os rivais em 2021. Então abriram mão de 2021 e com isso foram desenvolvendo, desenvolvendo até chegar no nível que estão hoje, a missão foi bem sucedida, por mais que o carro tenha tido alguns problemas em termos de confiabilidade. Mas isso é resolvível, a gente sabe que vai entrar aí daqui a pouco nesse período de ficar mexendo só na confiabilidade, então a Alpine, no caso a Renault, está bem tranquila, ela não precisa também coçar demais a cabeça achando que são vários problemas. Então nós estamos com os motores muito parelhos, por mais que um seja melhor aqui e o outro ali, não é uma diferença brutal. O carro sim faz uma grande diferença nessa equação, como a gente falou aqui do arrasto, a Red Bull tem um carro melhor de reta, então às vezes a gente acha, nossa, então o motor é o mais potente. Não, o da Ferrari está sendo mais potente de acordo com a matéria e de acordo com a própria Red Bull, só que você tem um conjunto, não é só motor e não é só carro, não é só piloto, é um conjunto, você precisa do pacote para poder desempenhar muito bem. Isso é bom, gostei de ver que os motores estão parelhos, estão no mesmo nível. Eu espero que continue assim até 2025 tranquilamente e que em 2026 o novo regulamento também fique assim. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!